hello and welcome you all once again to Fortalia Studio. So, uh, tutorial board the Ramana Lachi, Ramba Gap I'd share. So, the other one is the album assignment on the other chair. So, other conjure busy idea. So, I'm free now and uh, in the tutorial, I'm in a park for Omdina. Our 3D uh, text layer update create under the and on the 3D text layer, which were explosion effect update under the other path. So in the video, let's talk about it. Oops. Okay. Uh, in the effect, I'm going to talk about it. I'm going to talk about So in the effect, I have to a stock image on it. Or background, or tarmac flooring, which or image on it. And that when then our the explosion effect, I have a stock footage on it. Green screen footage. So that how to chroma keying on it. I will tell you. So first, then we have a composition create. On it. The background image on it. Or new composition create on it. So, this is our text start. Create, uh, right click, new uh, text. So, we will type text. So, as usual, we will type in the photo studio. And this is uh, 3D convert. So, in the box, click on 3D convert. So in case you have a classic 3D render, you can use the ray trace to make the ray trace. If you classic 3D, you can create the 3D depth. So if you click on the render, you classic 3D, you can use the ray trace 3D. You can use the options. You can use the ray tracing quality 2. Ilana one could watch Konga, so uh, one watching Anna, Yolatiko, Kamia Green, or the Golo, only rendering speed on the Punjo fast arco. So now two watchgram and uh, either preview quality on the Ninga half watch Konga. So if the convert Panikonga, three day convert Panita, either poeta, geometry la Poningana either on the convex subject convert Panikonga. So, this is convex and extrusion depth is 20. So, you can see the depth of 3D depth. So, you can see the depth of 3D depth. So, this straight down Z axis is 90 degrees. So, you can see the depth of 3D depth. So, you can see the depth of 3D depth. So, you can see the rotate tool. You can rotate tool. You can see the x axis. You can see the depth of 3D depth. In the icon, on the other and the cursor up the exact smell of the china and the exact exing a symbol marido. So I'll click on it, conjoining a killer rotate one in a bodo. So if a pathing an angle with 3D depth on look at the room and either conjo in the conjo realistic contour of the command upon Laudina or light at Panicla. Right click penny light light color one then your light or gray color select Panicola. Select पनी टे diffusion वन दो रे 500 set पनी कोंगे and shadow darkness कुछ कमी पनी क्लाउ 50 वच कोंगे and light type वन दे spotlight set पनी कोंगे set पनी टे cast shadow click पनी कोंगे and okay सो लो okay कोड तेरी क्या ना तो इप्पा पाती है ना उंगली तेरी वन दे text वन दे वो ला अलग 3D या कनो टायर का अपडिंग रहता उंगली तेरी हो इला Move tool press मनी उंगल के ये इंद पोशन लोग उंगल लाइटिंग्स बनो वो आदि के दम बनी के सेट पनी क्लाम स्लाइड लेयर सेलेक्ट क्लिक पनी कोंगे सो ये इंद अर्थ लस पार्ट लाइट स्पार्ट आउन मां अंदर उंगल क्लिक पनी कोंगे सो इधर निंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरास निंगे यूज़ पनी पागला आह ये पाती के ना तेरी हो इधर वन दो उंगलों का टेक्स्ट लेयर एंड इधर वन दो उंगलों इंगेदा उंगलों का लाइट सोर्स रखेंगे, सो इधर का डिस्टेंस निंगे इंगेदा कोण मूव पनी क्ला, 
இங்கே மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த சைடில் உள்ள வியூ மூவ் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ அந்த லைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் மூவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ரெண்டு வியூஸில் கூட மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன் அண்ட் நான் அந்த டெக்ஸ்டோட த்ரீ டி டெப்த்தை நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் ரிலேஸ்டிக்காக இருக்கிறதுக்காக எக்ஸ்டியூஷன் டெப்த்தை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியுது அந்த த்ரீ டி லேயர் அண்ட் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லைட் லேயரை வந்து நான் அந்த ஃபோட்லியா ஸ்டுடியோ டெக்ஸ்ட் லேயர் கூட பேரண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பிக் விப் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நிம்ம இதை வந்து நம்ம இது கூட பேரண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி இதை எப்படி இழுத்து இப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் இது வந்து இது கூட பேரண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் லைட் லேயர் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் கூட பேரண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது எதுக்கு நம்ம இப்படி பேரண்ட் பண்ணி விட்றோம் அப்படின்னா இதோட மோஷன் நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்டோட மோஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலோ பொஷன் சேஞ்ச் பண்ணாலோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆட்ரிபியூட் வந்து அந்த லைட் லேயருக்கும் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஷேடோ கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நான் வந்து இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு இதை த்ரீ டி இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஷேடோ அப்படின்னு ரீனேம் பண்ணிக்கிறேன் ரீனேம் பண்ணிவிட்டு இதோட த்ரீ டி ஆட்ரிபியூட் நான் எடுத்து விட்டுறேன் எடுத்து விட்டுட்டு இதுக்கு நம்ம ஷேடோ எஃபெக்ட் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எப் அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா எஃபெக்டில் போயிட்டு ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதில் எஃபெக்ட் பேனல் இல்லை அப்படின்னா விண்டோவில் போயிட்டு எஃப் எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ரீசர்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஷேடோஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஷேடோஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ட்ராப் ஷேடோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட் ஷேடோ இதில் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிட்டிங்கனா போதும் ஸோ இதில் வந்து இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் பேனல் இங்கே ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ராப் ஷேடோ ஷேடோஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு சாரி ஷேடோ வந்து நம்ம டெக்ஸ்டில் இருக்க கீழே கொண்டு வந்துடலாம் சாரி ஓகே இது வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஷேடோ எந்த டெப்த் எந்த அளவுக்கு டெப் டீப்பாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே அந்த பேஸ் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட்லேயர் அண்ட் அந்தோட ஷேடோவோட பேஸ் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கனாலே போதும் வச்சுட்டு சாஃப்ட்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒப்பேசிட்டி ஒரு ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம ஷேடோ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு என்னென்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இப்படி மேலேருந்து கீழே விழுறது மாதிரி கீழே வந்து கீழே விழும்போது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிற மாதிரி நான் எஃபெக்ட் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு மோஷன் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ செக்ஷன் டூ செக்ஷன்ஸில் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு பொசிஷனை கீஃப்ரம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃப்ரேம்ஸில் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸில் இதோட பொசிஷனை வந்து அப்படியே மேலே மூவ் பண்ணிக்கோ ஓ ஐம் சாரி இந்த ஃப்ரேமில் வந்து மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேலே கொண்டு போயிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸில் அதை அப்படியே கீழே ட்ராப் பண்ணுறது மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது ரெண்டரிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் த்ரீ டி லேயர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே ரெண்டரிங் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ஹாஃபில் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா தேர்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ரிவியூ குவாலிட்டி உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெண்டரிங் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் எனக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இமேஜ் வந்து மேலேருந்து ஃபால் ஆகுது இது வந்து எனக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்க வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஃபால் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இந்த கீ ஃப்ரேம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறேன்
ஓகே அண்ட் எனக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் ரியஸ் ரியலிஸ்டிக் ரியலிஸ்டிக் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஷேடோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபாலோ ஆகும்போது அந்த ஷேடோவும் சேர்ந்து மூவ் ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷேடோஸ் இது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு பொசிஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் வரும்போது இதை கீ ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க என் பாயிண்ட் வந்து கீ ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஃப்ரேம்ஸ் இந்த இடத்துக்கு போன உடனே இதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் மேலே மூவ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மூவ் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஒப்பேசிட்டி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வரும்போது ஒப்பேசிட்டி மறுபடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க அண்ட் இந்த இடத்துல ஸ்கேல்லையும் நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக்கிட்டு இந்த இடம் வந்த உடனே மறுபடியும் ஸ்கேலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரியலிஸ் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் மேலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே விழுது அண்ட் அதே சமயம் உங்களுக்கு அந்த ஷேடோஸ் கூட சிம்லராக உங்களுக்கு க்ரோ ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நல்லா அண்ட் இதில் வந்து ஒப்பைசிட்டி ஜீரோ வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ இனி நம்ம இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் எஃபெக்ட் ஒரு கீழே வந்து இது இந்த ஃபோட்டோல அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கீழே விழும்போது கீழே வந்து நம்ம கிரவுண்ட் வந்து கிராக் ஆகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபுட்டேஜ் ஜஸ்ட் ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஃபுட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த குரோமா கீ அதை க்ரீன் கலரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு கீன்னு டைப் பண்ணுங்கள் கீன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா கீ லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த கீ லைட்டை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இதை ட்ரா பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இதில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் கலருக்கு பக்கத்தில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐட்ராப் ஒரு டூல் இருக்கு ஒரு டூல் இருக்கும் இதில் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஐ மீன் எவ்வளோ க்ளோஸாக உங்களுக்கு கிளிக் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த க்ரீன் கலரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த க்ரீன் கலரை வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த க்ரீன் ஸ்கிரீன் எஃபெக்ட் வந்து அது ஒரு தனி லெசன் அது வந்து எப்படி ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் க்ரியேட் பண்ணுறது அண்ட் அதுலேருந்து எப்படி நம்ம வீடியோ செக் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு தனி டூட்டரில் நான் காமிக்கிறேன் அண்ட் எப்படி ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு கூட நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த டூட்டரில் பார்க்கலாம் சித்த வெயிட் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கீழே ஹிட் ஆகிற இடத்துல நம்ம இதை கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ப்ளோஷன் வீடியோட எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து இந்த இடத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ இதை வந்து ஆல்ட் ஓகே இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம இதில் வந்து நம்ம இந்த ப்ளே ஹெட்டை வச்சுட்டு ஆல்ட் அண்ட் ஓப்பன் ப்ரைஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் ட்ரிம் ஆகிடும் ஸோ இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ஃப்ரேமில் நம்ம கொண்டு வச்சிடலாம் ஓகே இந்த இடத்துல இதை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் 
ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ரெண்டரிங் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ லோ குவாலிட்டியில் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ லோ குவாலிட்டியில் ப்ரிவியூஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு ப்ரிவியூஸ் வந்து முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ஃபுல் குவாலிட்டியில் வச்சு நீங்கள் ப்ரிவியூலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிலே ஆகும் அந்த ரெண்டரிங் எல்லாம் ஸோ நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வச்சோன்னா நமக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே லோ குவாலிட்டியில் வச்சு பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நமக்கு ரெண்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக் ஆக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிற டைம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வய ஜஸ்ட் ஒரு ஷேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் இந்த எல்லா லேயர்ஸையும் ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரீ கம்போஸ் கொடுத்துருங்க ப்ரீ கம்போஸ் கொடுத்து எப்போவுமே இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் எனேபிளாக இருக்கணும் மூ ஆல் அட்ரிபியூட்ஸ் இன் டூ த நியூ கம்போசிஷன் எனேபிளாக வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ எல்லா லேயர்ஸுமே ஒரு சிங்கிள் லேயர் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம குரூப்பிங் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி நம்ம இது வந்து எல்லாமே ஒரு குரூப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு எந்த எஃபெக்ட் கொடுத்தாலுமே எந்த ஆட்ரிபியூட் கொடுத்தாலும் அது வந்து அந்த மொத்த அஞ்சு லேயருக்கும் சேர்ந்து அப்ளிகபிள் அப்ளிகபிள் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீகல் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ வீகல் எஃபெக்ட் வந்து நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் தனி டியூட்டரில் நான் போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் வீக்லர் எஃபெக்ட் பற்றி தெரியாதவங்க மேலே உள்ள லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி விக்லர் எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க விண்டோவில் போயிட்டு விக்லர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் விக்லர் எஃபெக்ட் வந்துடும் ஸோ நம்ம எந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம விக்லர் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே மினிமம் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் கரெக்டாக நடக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு கீ பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க பொசிஷனே நான் பண்ணிக்கிறேன் பொசிஷன் ஒரு கீ பா கீ பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் முடிகிற ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸுக்கு இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இதில் பொசிஷனை நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் நம்ம பொசிஷனில் வந்து ஒரு கீ ஃபோ ஒரு ரெண்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் கீ பாயிண்ட் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது கீ பாயிண்ட் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சின்ன டைமண்ட் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் உங்களுக்கு தயாராகிடும் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேமே செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேமே செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பொஷன் செலக்ட் ஆகிடும் அண்ட் அதே டைம் வீக்லர் எஃபெக்ட் வந்து எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மேக்னூட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சினால் ஒரு செகண்டில் உங்களுக்கு எத்தனை வேரியேஷன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் மேக்னூட் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த வீக்லர் எஃபெக்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வீக் மேக்னிடியூட் ஸோ நான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு டென் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் மேக்னிடியூட் வந்து மேக்னிடியூட் கூட ஒரு டென் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆல் இண்டிபெண்ட்லி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் வந்து அதுவாக கொஞ்சம் கீ ஃப்ரேம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எர்த் கொய்க் எஃபெக்ட் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஷேக் ஆகும்போது என்னென்னா இந்த பார்டர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து உள்ள வெளியே அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்கேலிங்கில் போயிட்டு இந்த ஸ்கேலை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே நேச்சுரலிஸ்டிக்காக இருக்கும் டியூரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது ஒரு த்ரீ நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டி அப்படி க்ரியேட் பண்ண த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத
கொஞ்சம் கேப் ஆகிடுச்சு ரெண்டு இவ்வளோ வீடியோ ரொம்ப டூ வீக்ஸ் கழிச்சு இப்போ தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அண்ட் இனிமேல் கேப் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டினியூஸாக வில் பி அப்லோடிங் வீடியோஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிடிச்ச தாட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கீப் வாட்சிங் ப